ночью в поле с конем. Так. Я разве не покупал гараж? Всем привет, дорогие друзья. Мы в роли сегодня генерала. И с таким же голосом, как и у генерала. Дело в том, что, ребята, у меня пропал голос. И уже ну, практически две недели все никак не может восстановиться. И благо то, что хотя бы а, он есть до такого состояния, вот, что я могу говорить. Потому что пару дней назад я вообще не мог не произнести ни, ни слова, ни звука. И так далее, и так далее. Причиной тому, друзья, что у меня пропал голос, это... А, вообще, короче, я сходил в душ, <laughs> и потом вышел на улицу. Но, несмотря на то, что э, на улице была полнейшая жара, все равно меня продуло. Это первая новость. Вторая, ну, это, это, ну, это фигня, это даже не новость. Это просто так, предпосылки. В общем, меня продуло. Потом... А, да. В этот же день... Вечером звонит мне Дима Гордей. Я сейчас рассказываю, ну, естественно, что, то, что в реальной жизни. Звонит мне Дима Гордей и говорит, то, что, типа, мол, Паша, туда-сюда, не хочешь ли ты э, снять крутой видеоролик? Я приеду к тебе в Калининград, и мы заснимем с тобой настоящее пари. Суету наводим, вот такой кортеж нас встречает. Что, я за Мустан? Да, может сразу садиться за Мустанг, что, поедем на стадион, там же будут, там большие парковки, они не используются сейчас, их настроили к чемпионату 2018-го. Место хорошее. Не выгонят, Не да? особо люди, не, вообще не выгонят. Там никого нет, единственное, что ветер может быть такой. Твой оператор или охрана? Ну, естественно, вы знаете, что снимает Дима Гордей, это кто больше купит машин на определенный бюджет и на определенное время. Так, давайте пока мы с вами будем двигать в утиль. Вот. И я вам буду рассказывать, собственно, все то, что со мной происходило за последние две недели, потому что я с вами вот так вот не виделся, не разговаривал, все это время не заходил в Радмир, не играл, потому что, ну, как иначе. Я даже, для тех, кто знает, я в, прошлом, в прошлых видосах, кстати, тоже... Ребят, напишите в комментариях, как вам контент на втором канале, вот этот развлекательно веселый, оценили ли вы. Вот. Я очень переживаю на, по этому поводу. Ну, ладно, чуть попозже вернемся к развлекательному контенту. А, а продолжаю насчет Димы Гордея. Вот. И, короче, я говорю, да, конечно, типа, ну, ой, -ой, ой Конечно, я не против. И он мне сказал, все, значит, я завтра прилетаю. Я говорю, типа, завтра, типа, как так? Ну, потому что я там записан был на стоматолога, на 5-10. Ну, как откажешь такому медийному, скажем, персонажу. Вообще, с Димой Гордеем мы познакомились совершенно случайно. Это было на пробеге с Давидычем два года назад. Только я э, участвовал в пробеге непосредственно от начала до конца проходя через все трудности и так далее, и так далее, там, да, со всей командой. А Дима прилетел просто как персонаж, ну, реально, как, ну, ну, как медийная личность, скажем так. Ну, не знаю, то ли поддержать э, э, Давидыча, то ли просто как в рамках программы, скажем так. Может быть, ему заплатили, я не знаю. В общем, он пробыл с нами, наверное, где-то сутки-полтора, вот. Он там проехал чуть-чуть на машине от одной точки до другой, но это не суть. Короче, вот, ну, пробеги мы с ним познакомились. И то, кстати, инициатором для знакомства был Дима. То есть, ну, вот, то, в тот же пробег я же и с Литвиным познакомился, но только это было в Москве, и Литвин не участвовал в пробеге. Я с Литвиным вообще случайно познакомился, это было очень круто. Я, ну, вот, представля... представьте себе, вы первый день в Москве, взяли левую тачку, поехали на ней, вот, ну, на этот самый, как она, на Воробьевы горы, да, где отдыхает вся молодежь, где там собирается стрит -трейсер. Ну, стрит -трейсер там уже давно, конечно, не собирается. Ну, короче, не собирается популярный блогер. По крайней мере, раньше собирается. И прокладываю абсолютно вообще любой маршрут. В общем, я прокладываю себе маршрут, выдвигаюсь с гостиницы, еду на, Вор... на Воробьевы горы. И как вы думаете, по пути на Воробьевы горы я вижу то, что стоит тачка, акула, как у Литвина. Думаю, о, нифига себе. 
И потом смотрю, он стоит Литвин. Я думаю, да ладно. И представляете, как мне ну, вот, повезло. Это же реально ситуация ну, одна на миллион. Что сколько там людей в Москве, а я встретил вот так вот. И я хотел, кстати, именно Литвина встретить. Вот думаю, либо Эдварда Билла, либо Литвина. Но Эдвард Билл мне не очень интересен, потому что ну, он такой, ну, мне он немножко противен. А Литвин прям красавчик, вот, и мне прям дикое желание было его встретить. Ну и, короче, я встретил его абсолютно случайно, и первый раз в Москве, и, ну, как бы это произошло рандомно, я, естественно, по тормозам разворачиваюсь через две сплошные, подлетаю к нему, как, знаете, нуба подписчик, я говорю, а, Миша, я твой подписчик туда-сюда. Ну, он не сразу меня узнал, но потом он говорит, так это ты, типа, залетаешь в тренды, на тот момент я... Каждый видос у меня залетал в тренды, хотя просмотры такие же. Сейчас даже, может быть, чуть больше просмотров ну, в некоторых моментах. Ну, в трендах я уже давно не, не вижу, потому что, видимо, алгоритмы Ютуба приелись. Ну, не суть. Ну, короче, мы нашли общий язык, разболтались, и вот так вот мне повезло. Вот, вы просто представьте, вот, что я вот у других ребят, которые живут в Москве, моих ровесников и так далее, спрашиваю, ну вот вы хотя бы хоть каких-нибудь блогеров за всю... Вот вашу историю, как вы там живете в Москве, видели, не видели? А он говорит, нет, ну там ребята говорят, нет, мы никого не видели, мы сто раз хотели встретить, но никого так и не увидели. Вот такая вот история. Давайте попробуем, а я встретил, давайте попробуем сейчас номера снять. Здорово, дружище, слушай, подскажи, как номера снять? Он, наверное, сейчас не узнает, типа, Паша это или не Паша, что-то голос какой-то сомнительный. Вот. Вот. А ситуацию с Гордеем я сейчас буду продолжать чуть дальше. Так, спасибо, бро. Так и номер, да? Так и номер. Отлично, номера снял. Давайте посмотрим, что в багажнике. Инвентарь. А багажник? А как посмотреть, что в багажнике, дро? Ты из-за меня здесь играешь? Спасибо тебе большое. Очень приятно. Вот видишь, ты вот меня и встретил. Только у меня проблемы с голосом, не обессудь. Ага. О, мне все команды подсказывают, ну, мой подписчик. Говорит, только из-за тебя на этом проекте. Багажник у нас пустой. Ну все, друзья. Ну что, подходим и утилизируем наш транспорт. Мерседес, что я получаю? Плюс тюн, 0 рублей. 3 миллиона 900. Да. Салмукар. Окей. Минус одна машина. Ребят, я напоминаю то, что я а, намерен утилизировать весь транспорт. Потому что хочу наконец-таки уже купить нормальный новый автомобиль. Давайте посмотрим, что там в багажнике. О, Дигл. Конечно же взять. 300, ну 300, наверное, мне не поместится. Шикарно все взял. Я не знаю, зачем нужна лейка, ребят. Все, ребята, наконец-таки мы избавились от содержимого в багажнике. Сейчас еще вот эти 6 лейчек выброшу. И погоним дальше. Сейчас я по-быренькому тоже этот Rolls-Royce сдам. Так, что у нас получается? Тюн 0, 4 миллиона 50, да. Счет, 4 миллиона 50. Что у нас еще есть из автомобилей? ГТВ. Просто с Кулина. Бах. Что у нее есть в багажнике? Фух, хотя бы гребаных этих лейк нету. И то радует. Давайте номер тогда. Так, так и номер, да? Номер снимаем, ашки, шестерочки. Тоже продаем. Хорош, Кулина налетел. Далее. Блин, вот эта вот Жигуленка, капец, пятерка. Как я ее тогда искал? Свой Г-класс, ну не могу продать и все. Давайте желтый тогда продадим, что ли. Блин, желтый. АМР, три шестерки. Кстати, ребята, скажу вам по секрету, мне достались номера... АМР 676. 39 регион. А здесь вот, ну, шестерки все, а у меня семерка. Так, ладно, давайте проверим. И, кстати, как они мне достались, это будет полнейшая интрига, которую я расскажу в следующем видео, если вы, ребята, прямо сейчас наберете 3000 лайков. Ну, а тут у нас лейки, пока я буду разгружать. 
И расскажу я, кстати, этот эксклюзивчик тогда, когда приезжал ко мне Дима Гордей, и мы покупали тачки. Собираем лайки, чтобы увидеть следующее видео.